ഒട്ടും കട്ടനു നല്ല സ്വാദുള്ള ബുട്ടും കുട്ടപ്പഞ്ചേട്ടന്റെ കട്ടനു ഒപ്പം മർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച ഒട്ടേറെ വിശേഷങ്ങളും ഒട്ടും കട്ടനു ഒട്ടും കട്ടനു ഇത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്റെ ദൈവമേ എന്തോരോ ആളുകൾ ആയിരുന്നല്ലേ ആലപ്പുഴയില് കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് എടാ സംസ്ഥാന കലോത്സവം അല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ഈ കണ്ട ജില്ലയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ വരത്തില്ലേ ഒരു വിധം ഞാനൊന്ന് ഓഫീസിലോട്ട് പോയത് എന്തൊരു ബ്ലോക്കായിരുന്നു ആ തങ്കു ചേച്ചിക്ക് നല്ല കച്ചവടം കിട്ടി കാണുമെന്നേ ആ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് പല ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരല്ലേ വന്നത് അവര് അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലം കാണാനും നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നേ ഇവിടെയും വന്നു കുറെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാണാനാ ആ ഉണക്ക പുട്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ല എന്നും രാവിലെ ഈ ഉണക്കപ്പുട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ നിനക്ക് മടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ടിപ്പ പുട്ടിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടാവും വന്നേക്കുവാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കേ മാന്യമായിട്ട് തന്നെയാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അവരാരും ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും കലോത്സവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ട തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ജോണിയും മേരിയും കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അവള് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോവുന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് കട അടച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാനും ജാനും റേഡിയോ വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടു അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടത് അല്ലേടി പിന്നെ അല്ലാതെ അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഞാനും ജാനും ഞായറാഴ്ചയാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് എന്തൊരു തിരക്കായിരുന്നു അന്ന് ഓ ആ ഒപ്പന നടക്കുന്നിടത്തോട്ട് കേറാൻ വയ്യായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഉള്ളായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത്രയും തിരക്ക് പോരാത്തതിന് അന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് മിടുക്കരായിട്ട് എ ഗ്രേഡ് മേടിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഗ്രേസ് മാർഗം കിട്ടുമല്ലോ ആ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്രേസ് മാർഗ് കിട്ടുന്നതിലും അവർക്ക് വലുത് ഈ കലാരൂപത്തോടൊക്കെയുള്ള താല്പര്യമാണെന്നാ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കലോത്സവ വേദി പോയത് പെർഫോം ചെയ്യണോന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഓ നീ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല രാവിലെ പോയ പാതിരാത്രിയിലാ കേറി വരുന്നേന്ന് നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പിന്നെ ചേച്ചി നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലല്ല അവര് വന്നേ അവർക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ കലോത്സവം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് അടുത്തത് പരീക്ഷയല്ലേ ഈ ഒരു സന്തോഷം മാറുന്നതിന് മുന്നേയാ അതിങ്ങക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷനും കൂടെ വന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം ഡിജി ലോക്കർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആ അതെന്തായാലും നല്ലതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കേടായി പോകില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല പ്രളയത്തിൽ എത്ര പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിജി ലോക്കറിൽ ആക്കി വെച്ചേക്കുക ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുടെ കാര്യമാണോ ഞാനും ഈ പറയുന്നത് അല്ല ചേച്ചി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളില്ലേ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെയാ ആദ്യം ഡിജി ലോക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നേ അല്ല നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എടാ ജംബ്രൂട്ട നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ലേ ആ പ്രിന്റ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു പ്രത്യേക സുരക്ഷയോടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതാ ഈ ഡിജി ലോക്കർ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാരുന്നു നിന്റെ ഏത് ബുക്ക് പാലിന്റെ കണക്കെഴുതുന്ന ബുക്കോ അതെ അതും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാണ്ടതാ ആ നീ നിന്റെ കണക്കെഴുതുന്ന ബുക്കും സൂക്ഷിച്ചോടാ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പോയി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ നിനക്ക് ഇതുപോലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയാൻ കയ്യിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഇല്ല എന്തോ നാളെ ജംബ്രൂട്ടാ ഓ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്തായാലും തങ്കു ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ പെട്ടെന്നാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊഞ്ഞനും കുത്തുന്നത് നിന്റെ പതിവ് ശീലമാണല്ലോ ഇത
കുട്ടപ്പഞ്ചേട്ടന്റെ ഘട്ടനും ഒപ്പം മർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച ഒട്ടേറെ വിശേഷങ്ങളും ഇത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം ഒട്ടും 